ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമ്മാസ് വേൾഡ് ഇനി ഞാൻ തരുന്നത് കരിമീൻ മപ്പാസ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ആറേഴ് കരിമീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി എന്നിവ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇരുപത് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർ എന്നിവ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊടിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടി എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴ വഴറ്റാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നടുവേ ഒന്ന് പൊളന്നിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി ഞാൻ അരിഞ്ഞിടുവല്ല ചെത്തിയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും അരപ്പ് നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത് വെച്ച മസ് പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഈ അരപ്പിലേക്ക് രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വിനീഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുളിയുള്ള തക്കാളി ആണെങ്കിൽ തക്കാളി മാത്രം ഇട്ടാൽ മതിയേ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ എല്ലാം പെറക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം മീനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാല് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ആറ് ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നിടം വരെ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർക്കണം ഒലത്തിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമീൻ മപ്പാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഇത് മറക്കാതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ